Kamusta kaibigan? Maligayang pagbabalik at sa mga bago, maligayang pananood po. Ilang linggo na rin simula nang binili ko itong monitor at ayun nga, uh, gagawin na natin siya ng review. Ito na, yung Asus VP249Q. I-review natin itong monitor na to base sa perspective ng isang casual gamer at ng isang hindi ganun ka-technical pagdating sa computer. Pero bago ko binili yung monitor, meron akong hinahanap. Kagaya noon sa mouse na nireview ko, meron akong list of requirements bago ko binili yung product. So para dito sa Asus VP249, unang-una Full HD, IPS panel, bezel-less, high refresh rate, at yung medyo pasok sa budget. So IPS panel para sa color accuracy pagdating sa mga editing or sa multimedia na ginagawa natin. Bezel-less, Full HD, syempre para maganda yung look, maganda yung resolution. High refresh rate para naman sa gaming experience. Tapos pasok sa budget kasi hindi naman ganun kalaki yung budget natin na nilaan. So bakit nga ba ako bumili ng monitor? Uh, kung hindi nyo po nalalaman, ang gamit ko po ay laptop lang. Uh, 15 inches laptop. Sa ngayon, medyo pumapal yan yung kulay ng monitor. Kasi pag nag edit ako dyan, iba yung lumalabas sa TV, iba yung lumalabas sa phone. So, kinailangan ko ng mas malaking screen or monitor para mas accurate yung kulay at mga edit ko. So, ito nga, nakita ko nga yung Asus VP249. Number 1 siya sa Lazada. Sa ngayon, may mga nagsasabi na out of stock siya. Ibig sabihin, maraming bumili ng produktong to. So, kung gusto nyo nga pala mapanood yung unboxing ng monitor, balik na kayo sa previous video ko. Sa sa video na to, meron tayong iba't ibang pag-uusapan. Presyo, build quality, high refresh rate o yung 144Hz, yung color accuracy niya o yung IPS panel. Tapos sa huli, meron tayong pros and cons. So, ito na nga. Una natin pag-uusapan. Presyo, 10,000. Merong 10,000 below, merong 10,000 uh, plus. Bawat store kasi iba't iba sila ng presyo na binibigay. Hindi ko matandaan yung page pero meron isa sa Facebook na 9,700. Siguro plus shipping fee pa yon. Tapos meron ding 10,300 sa Lazada na nakita ko. Meron ding 10,999 which is yun yung presyo na nabili ko plus shipping fee pa yon sa Lazada. 10,000 na budget, uh, may nakita akong ibang mga brands. Envision, HKC, BenQ, Bezel, ayun yung mga medyo kalapit niya na presyo. Tapos yung mga yon may 27 inches sa almost the same price. Full HD, 144Hz, curved sa almost the same price. So sa range ng presyo na 10,000 or sabihin natin 9,700 to 11,000. Hindi ko sure kung pwede ko bang tawagin budget itong monitor na to. Pero kasi, dun sa ibang monitor na nagre-range ng 8,000, 9,000 sa ibang brand, merong isang uh, specs dito na tatang, napapalitan. For example, yung IPS panel nito, magiging VA panel doon sa ibang brand or TN panel. IPS panel, sabi ko kanina. Isa yan sa inahanap ko na requirements bago ako bumili ng uh, monitor. So, kung papalitan siya ng VA panel at ng TN panel, medyo magdadalawang isip ako ron, lalo kung price lang or mas mura ng konti. Ito na yung kinuha ko. Pero, sa tingin ko, kung hindi naman kayo mag -e edit hindi nyo ginagawang pangkabuhayan yung editing, sa gaming lang kayo talaga, siguro, much better na pwede kayong pumili ng mas mura. Magkakatalo lang naman yun ng konti sa kulay. Pero, IPS panel kasi talaga yung medyo lamang pagdating sa color accuracy. Sunod natin pag-uusapan ay yung build quality or yung design. May konting play, okay naman siya sa stand, solid yung pinaka, parang pinakaleeg niya. Tapos flat yung base, uh, hindi kasi ako masyadong fan nung parang tripod na style. Pinaghalong plastic at bakal yung material, so medyo matibay naman. Meron siyang matabang part dito sa baba, which is nandiyan dyan nakalagay yung menu buttons niya, power button. Nandiyan din yung branding na Asus. Meron dito ang tatak sa gilid na display port. Bezel-less, so bezel-less, ibig sabihin mas seamless, mas, uh, mas okay yung, ano ba tawag na, view doing perspective, hindi ko sure. Mas masarap siyang tignan sa mata kaysa dun sa may mga malalaking borders na nakikita natin sa mga old na monitor. Nasa sa inyo na yan kung gusto nyo ng bezel-less or nung with frame. So sa likod, makikita natin dun yung mga saksakan. AC in, HDMI, at may display port. May VGA din siya. Meron din siyang audio in. May tatlong option ka para pag saksakan mo nung display. HDMI, display port, at yung VGA. Namimili ka lang dun. Pero I recommend na mag-display port kayo kung naka-CPU kayo. HDMI 
kung may HDMI port yung laptop ninyo. Kung sakaling gagamitin nyo siya as main monitor, okay lang, okay na okay. Kung gagamitin nyo naman siya as second screen, or third screen, or fourth screen nyo, or whatever, pwede pa rin kayong pumili dun sa tatlo. Tapos yung buttons, power button, at yung mga menu button, mukha siya matibay. Uh, 24 inches, pero actually yung 24 inches, ayun na yung kabuuan. Yung pinaka screen niya lang kung saan yung nakikita nyo na may display, 23.8 inches lang. Hindi naman literal na sinasabing walang frame. Meron pa rin siyang konting-konting black lines dyan sa gilid, almost unnoticeable at hindi mo mapapansin. Kung nag-aala kayo sa mga bleeds, dead pixels, yung akin naman na-test ko siya, wala namang dead pixel, wala namang exaggerated na bleeds. Goods na goods yung dumating na unit sa akin. Sinod naman natin ay yung refresh rate which is yung 144 144 hertz ah, feeling ko ito yung nagpabenta ng malala dito sa monitor na to maraming naiinganyo na mag convert from 60 to 144 hertz ako gusto ko lang talaga siyang itry wala talaga akong balak na mag convert agad agad sa 144 hertz pero bakit hindi ko siya itatry so since sa mga phones ngayon talamak na yung 90 hertz 120 hertz lalo sa mga gaming phones o yung mga flagship ngayon bakit hindi ko siya itry sa monitor ito yung napansin ko Actually, hindi ko na-try yung 144 hertz dito sa monitor. Kasi meron lang akong HDMI port na available. So, in order na mapagana mo yung 144 hertz, eh kailangan mong gumamit ng uh, display port. HDMI lang meron ako at ang maximum na kayang refresh rate ng HDMI ay 120 hertz. Which is for me a big, big conversion na rin from 60 to 120. Sobrang tagal kong gumagamit ng 60 hertz dito sa laptop ko yung mga computers dun sa office sobrang familiar na ako at ayun na talaga yung ginagamit ko yung 60Hz so nagconvert ako sa 144Hz pero sadly hindi nga kaya so 120Hz lang yung nagamit ko medyo may konting gulat factor para sa akin na wow ganun pala yung pakiramdam ng smooth na screen itong camera naka 30 frames per second lang na recording so hindi ko masasabi kung mapipick up niya kung gano'ng ka smooth itong paggalaw ko ng, ng window dito ko siya unang napansin una sa mouse converting from 60 to 120 hertz isang malaking step yon tapos nakita ko agad yung difference dun sa, sa cursor tapos yung nag-open ako ng window tinry ko yung mga kagaya ng ginagawa ng mga nag-reviews battery smooth nga siya. Tapos, tinry ko siya sa gaming. Pinakamadalas kong laruin yung CSGO. Uh, Nag-Fortnite din ako. Ngayon, dinownload ko yung Call of Duty Warzone. Tana gumawa na siya sa laptop ko. Sa CSGO, um, nakatulong ng konti. Pero syempre, hindi ko pwedeng sabihin or hindi natin pwedeng sabihin na kailangan mong bumili ng 144Hz or ng high refresh rate na monitor para gumaling ka sa game na nilalaro mo. Hindi ganun ang kalakaran. Kaya ginawa yung 144Hz para sa mas better experience ng mata natin or sa mas better experience ng gaming na gusto natin. So para sa akin ang binigay na experience ni Asus or kahit hindi ni Asus, feeling ko kahit ng kahit na sinong brand. Feeling ko kung mag-convert ka from 60 to a higher refresh rate, mapapansin mo rin yung difference at maninibago ka ulit kapag ka gumamit ka ng 60 hertz kung matagal mong gagamitin yung 144 hertz. So next, for me, ang pinaka-importanteng pag-usapan dito sa monitor na to, since hindi lang gaming yung ginagawa natin, color accuracy. So sa color accuracy, meron akong mga points na nilag na ginawa na sinulat. Unang-una, since nag-gaming nga tayo, casually, maganda yung kulay. Masasabi kong itong monitor to ay pwede makipagsabayan pagdating sa color accuracy. Pag nag-edit ako dito ng graphics or ng video, pag nilabas ko siya sa TV, nilabas ko siya sa phone, pare-pareho yung kulay niya. Ibig sabihin, color accurate. Iisa yung kulay na lumalabas. Isa yon sa mga pinaka-importanteng bagay na hinahanap ko pagdating sa monitor. Pero syempre, pag binili mo tong monitor na to, hindi agad-agad uh, color accurate. Pag tanggal mo sa box, pag saksak mo, kailangan pa siya i-twitch ng konti. Ako binago ko siya, ginawa ko siyang fully standard, neutral lahat. Okay, so medyo malapit na tayo sa pagtatapo. So I think it's time para sa ating pros and cons. Pro number one, um, marami siyang ports. May tatlong display options na pwede kayong pagpilian. Good yun. Yung iba kasi ang meron lang, isang HDMI, isang VGA. Iba, VGA lang meron. Iba, HDMI lang meron. Ito, may VGA, may HDMI, at may DisplayPort. 
Tapos meron pa siyang audio in. Sunod natin ay yung bezel-less or yung seamless display. Maganda siya, masarap sa mata, nakakalin lang na sobrang wide ng monitor mo kahit na 24 inches lang siya or 23.8 inches. Ang sunod, dahil IPS panel siya, ang color accuracy ay pwede maipagsabayan sa ibang brand. Hindi ka dito magda-doubt na iba yung kulay na magagawa mo sa graphics mo or sa video editing mo. That's a big, 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 big pro. Yung color accuracy. Kung sa tayo sa pros, syempre meron tayong cons. Una-una, since nag-include na sila ng um, HDMI cable, sana nag-include na rin sila ng display port at ng VGA. Nakikita ko sa ibang brands na mas mura or same price, nag include sila ng HDMI, display port at ng VGA. Sadly, itong atin HDMI lang yung binigay nila. Pero high speed naman, maganda yung stand pero hindi siya adjustable. Sa ibang brand, merong natataas, uh, na bababa ng sobra, maganda yung tilt up and down. Pwede mo siyang i-rotate 90 degrees para maging uh, vertical monitor siya for your second monitor. For me, yun yung kulang. Uh, kasi sa presyo niya, guys, na 10,000 plus. Oo, Asus siya, kilala siya sa mundo ng technology. Pero sana sinulit-sulit na nila yung features na nilagay nila dito sa Asus VP2 for 9K. Um, sunod na kon, presyo, 9,000 to 11,000. Marami kang ibang mabibili doon. Meron kang mabibiling 27 inches full HD. Meron kang mabibiling curved monitor, 144 hertz din. So para sa akin, uh, hindi competitive yung price niya pagdating sa mga presyuhan ngayong 2020 sa mga monitors na lumalabas. Tapos sa monitor, sa monitor niya, merong konting, konting, konting bleed. Hindi siya nakikita sa camera. Ako naked ay napapansin ko siya kapag tinititigan ko siya ng matagal na black lang yung screen. Tapos, isa sa mga pinaka-sad part niya ay LCD siya. Hindi siya LED, guys. Doon ako nalungkot, doon ako na medyo na-dismaya ng konti. Karamihan ng mga monitors ay LED na. Si Asus, nagsistick dito sa LCD. Wala na masyadong gumagawa ng LCD ngayon ng mga monitors. So that's it for the pros and cons. Meron lang tayong konting tanong. Ito yung mga tanong na tumatakbo sa isip ko habang ginagamit ko tong monitor na to. Kailangan mo bang lumipat from 60Hz to 144Hz ngayong 2020? Kung may 60Hz ka na monitor at gumagana siya excellently, pristine, walang kaproblema-problema, walang dead pixel, accurate pa rin yung kulay, for me, hindi mo kailangan lumipat sa 144Hz nagagamit mo siya ng hindi ka nagkakaroon ng problema sa loob ng 3 hours, ng 5 hours, ng 8 hours na paggamit, eh goods na goods na yun sa'yo. So, hindi mo kailangan bumili ng bago dahil gagasos ka pa. Hindi mo kailangan magmadali dahil Okay, may 144Hz na kailangan ako ng bumili. Kasi 60Hz lang yung monitor ko. Uh, kung hindi sira, bakit ka bibili? Pero kung kailangan mo talaga, sige, go. Pwede kang bumili, lalo kung meron ka namang budget. Ang sunod na tanong ay sulit ba? Si Asus VP249Q. For me, meron pang mas susulit dito. Pero wala naman sa akin yung desisyon. Kung may budget ka ngayon na at gusto mo nang bumili ng 24 inches na monitor or gusto mo nang bumili ng monitor na 144 hertz, sige go, bili ka na. Pero kung makakapaghintay ka, makakapag-ipon ka pa ng konti, mas makakabili ka ng mas maganda pang monitor. Curved, wide, 1440p, 144 hertz din. Baka LED pa ang makuha mo. Ito guys, for me lang, okay ang TN panel, okay ang VA panel, okay ang IPS panel. Nagkakataro lang kung saan mo gagamitin yung monitor. So I think that's it para dito sa Asus VP249Q na 24 inches monitor natin. 144 hertz full HD bezel-less display, AMD FreeSync. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at i-click mo yung notification bell para updated ka sa mga videos ko na parating pa. Tapos na tayo sa ECQ. So sana mag-ingat lahat ng lalabas na magko-commute or magbibisikleta, balik trabaho, mag-ingat po tayo lahat. Huwag kalilimutang magsuot ng face mask, madala ng alcohol, i-practice ang physical distancing at sumunod sa mga guidelines para hindi tayo magkasakit. Napakalaking pagbabago ang ginawa ng COVID-19 pandemic sa buong mundo. Mag-ingat po tayong lahat. So salamat ng marami sa inyong panonood.